。玉佛寺这边我们已经参观的差不多了，接下来往后面这个出口去走，去参观一下大皇宫那边的区域。大家可以看到我身后要有两个大力士，守护神。看这两个大力士啊，特别高大。好了，我们现在通过这个路口往大皇宫方向去走一走。这个出口是往大皇宫的，如果说出去了就不能再回来了，除非说你再盖个印，像我手上的这个，盖个章啊，就是意味着你去那边洗手间，然后再返回来。像这边会显示，请在离开前让工作人员给你盖章。一走进来发现这边有一个宫殿是正在修葺维修当中，就不知道什么时候能开放。你看这边全包起来了。来这边很热，来赶快赶快，可以边走边快赶快。玉佛寺是泰国这边的皇家寺庙，而大皇宫则是泰国国王王后居住的地方。但实际上呢，现在王后跟国王好像是不在泰国这边，常年是居在了德国。现在来到大皇宫的区域了，刚才那边是不开放的，接下来我们看一下面前这个宫殿，哇哦，特别的雄伟，走近看一下。就特别的庄严肃穆，这一座建筑特别有特色，有没有发现它下面三层，它的外面外立面呢风格都是属于西式的，但是上面的尖顶的部分就是属于泰式的风格。据说这一栋建筑是拉玛五世国王他呃派那个设计师去设计的。采用的就是，哎，下面是西式，上面是泰式相结合，然后，呃，主要是什么呢？像这个拉玛五世，他是特别喜欢西式的教育啊、艺术啊，呃，还有一些先进的技术等等，所以呢，他就设计成这样子，是比较有特色。看这上面还有国王的画像啊，大大家知道吗？泰国皇室真的超级有钱的。大家看面前看到的这么多的建筑，这么多的土地呀、啊，全都是皇室所有。据说大皇宫附近的几千上万亩的土地都是皇室所有的。这泰国皇室是属于全世界最有钱的皇室。大家都知道，像沙特阿拉伯啊、呃迪拜啊那边都有皇室吧？你们都会觉得那边特别有钱，确实有钱啊，是不是？有石油，但是据说泰国皇室比他们还要有钱。有钱在什么地方？第一方面就是他们有大量的房地产资源，有土地，有房子，各种各样的资源都掌握在手里，所以他们呃每年的一些租金呐、啊，各方面的东西，哇，就特别的源源不断啊、呃，那个收入真的是源源不断，花都花不完。第二点呢，就是他们有大量的财富。据说在拉玛九世的时候，也就是上个世纪，这个国王他存下了很多的财富，他很懂得投资啊，所以呢就有很多的钱。那这个钱到多到一定程度了之后呢，他就真是钱生钱，钱生钱，你怎么奢侈怎么花，都花不完啊。所以现在的拉玛十世国王特别有钱啊。看完面前的结集店，我们接下来往里面走一走啊。看今天人特别多，太热了。这面前还有一座宫殿，特别高大，跟旁边的结集殿高度应该是相当的。我们过去看一下，从这边这个入口进去。太热了，我要晒衣儿了，朋友们啊。后面这一座宫殿呢，叫做绿石殿。都说泰国全年无淡季，大家可以看到了，有很多的旅游团，源源不断的。刚走过去几个，现在又来两个啊！这边又要拍照了，要拍前面的这个，后面这个是结集店，然后后面还有一个小的宫殿，然后这边有一个大宫殿，这个大宫殿叫做绿石殿，是泰国这边举行葬礼的地方，泰国皇室，所以呢。这边很少来拍照，大家都是以后面为背景，比较繁复啊。大家可以看到，前面的这个宫殿，金黄金黄的，金光闪闪。逛了一圈，大皇宫这边可以参观的地方实在太少了，就基本上只能在前面的结集店这边拍拍照，然后走过来这边这个角度再拍拍照，其他就没什么了，基本上没有能够说进去里面参观。所以呢，我们现在就只能往外走了。呃，大家觉得这五百泰铢的这个门票值不值得
，就实际上你就是参观了一个玉佛寺，然后大皇宫就是一掠而过，因为大皇宫就属于国王王后生活的地方，还有这边办公的场所，基本上不能参观。走出大皇宫，最后还会有一个博物馆，大家可以进去里面转一转。我们现在进去看看有什么东西吧。从这个博物馆出来，参观了一下，大概逛了大半个小时。里面的东西还蛮丰富的。一楼的东西主要是一些木雕、石雕相关的一些艺术展品，以及一些古代文物，像它那种建筑相关的古代文物，大家可以看一下。我觉得二楼比较值得去参观。二楼主要是一些像那个模型，像大皇宫的一些微缩模型，啊、呃，还有古代一些都城的东西。啊、呃，当然还有一些像珠宝首饰相关的东西啦，我觉得那个东西我是比较喜欢看的。啊、呃，另外还有那个呃台的那种轿子，好像是国王坐的。上面的二楼还是蛮值得参观的，大家如果过来，其实可以仔细去看一下。从这边一直走出来，就已经走到出口了。这边就是路口，外面有车会经过的。这边会有那种摆渡车，这个摆渡车可以接送这个人员去看那个表演，恐惧表演。No no, thank you, I don't need.、It. 还有一些小摊贩，壁画在卖东西。嗯，壁画。参观完玉佛寺以及大皇宫了，今天这一期视频就先暂时分享到这里。希望大家今天吃好、喝好、睡好。我们下一期视频见，拜拜。